வணக்கம் இப்போ நம்ம வேர்ல்டு வைட்லேயே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய விஷயம் வந்து கொரோனா வைரஸ் இப்போ அதை பற்றி ஒரு சில கேள்விகள் மக்களுக்காக நம்ம டாக்டர்கிட்ட கேட்போம் வாங்க போகலாம் வணக்கம் நான் டாக்டர் கஜநாத் பேசுகிறேன் நான் மெட்வே மருத்துவமனையில் பொதுநிலை மற்றும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் டாக்டராக இருக்கிறேன் முதல்ல வந்து கொரோனா வைரஸை பற்றி பார்ப்போம் கொரோனா வைரஸ்ன்னு இப்போ சொல்லும்போது ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ரெக்னு சொல்லப்படுற நம்ம அந்த சுவாச குழாயில் வர்ற இன்ஃபெக்ஷன் அது பொதுவாக எப்படி வருதுன்னா நம்ம வந்து நிறைய பத்திரிகைகள் வாயிலாகவா அல்லது சோசியல் மீடியா எல்லாம் வாயில்வாகும் பேசப்படுற விஷயம் வந்து எப்படி வந்துச்சு என்ன தான் முதல்ல வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அது எப்படி வருதோ இல்லையோ ரெண்டாவது விஷயம் ஏன்னா அது ஒரு வழியாக சொல்கிறாங்க பயோவாரன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு வழியாக சொல்கிறாங்க மிருகத்தின் மூலம் மிருகங்களை சைனா சைனீஸ் பீப்புள் ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்ற வழியை அந்த அந்த இடத்துலேருந்து வர்றபடியே வந்து சொல்கிறாங்க பட் மெயினாக வந்து எப்படி எங்களுக்கு வருது என்னதை பார்ப்போம் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம எப்படி அதை எதிர்க்க போகிறோம் அது முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும் மெயினாக வந்து ஒரு வைரஸ் வந்து உடம்புக்குள்ளே போய் உடம்பு வழியாக அது மெயினாக ட்ராப்லேட்னு சொல்லப்படுறத நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது பேசும்போது எச்சில் துப்பும்போது கை வழியாக அல்லது வாய் வழியாக அப்படி ஈவன் உணவு வழியாக நாம் உட்கொண்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வைரஸ் வந்து நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ரெக்னு சொல்லப்படுற தொண்டையில் இருந்து உள்ளே வந்து லங்ஸுக்கு லங்ஸ்ன்ற சுவாச பைக்கு போய் அதுலேருந்து இன்ஃபெக்ஷனை கொண்டுருது அது வந்து சை சைனீஸ் பீப்புள் வந்து நிறையவே வந்து மிருகங்களை பாம்பு தோ முதல்ல எல்லாமே சாப்பிட்றாங்க பட் இவ்வளோ காலம் அந்த வைரஸ் ஏன் வரையில அந்த ஒரு கொஷன் இருக்குது ஏன் அந்த வைரஸ் இவ்வளோ காலம் வரையில அதை விட்டுரும் எப்படி வருதுன்றதை விட்டுரும் பட் இது எப்படி ஒரு ஒரு தீவிர தன்மையாக உள்ளது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து சார்ஸ்ன்னு சொல்லப்போகிற ஒரு வைரஸ் வந்துச்சு அது சார்ஸ்ன்ற சிவிய அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ன சொல்லப்போகிற சார்ஸ் அதுவும் வந்து ஒரு கெட்டன் சொல்கிற ஒரு பூனிலேருந்து வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு மேர்சன் சொல்லப்படி வந்து மிடில் ஈஸ்டில் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லப்படும் அது வந்து கெமலில் இருந்து வந்துச்சு ஒட்டகத்தின் மூலமாக பரவிச்சு ஸோ இதுவும் மிருகத்தின் மூலமாக வந்திருக்கலாம் என்று தான் நம்ம கணிப்புற மொழிய பட் என்னமே ஊகங்களுடைய ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு உண்மையான நூறு விதமாக தெரியாது கண்டிப்பாக இது தெரிய வேண்டிய விஷயம் முதலா விஷயம் பேனிக் நம்ம ரொம்பவே பயப்படுறோம் கொரோனான்னு சொல்லி ரொம்பவே பயப்படுறோம் நம்ம மோட்டாலிட்டி ரேட்னு சொல்லப்படுற அந்த பெர்சன்டேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெத் ரேட்டை பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்லாம் டெத் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது விதமாக இருபது விதம் இல்லை ஒரு எண்பது விதமானாக்கள் யாரெல்லாம் சாகிறாங்களோ எல்லாமே எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவங்களாக இருக்கும் அதுவும் எழுபது வயது வேணால் அவங்க ஆல்ரெடி வந்து அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கலாம் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கலாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் அவங்களுக்கு இருக்கு இருக்கிற ஒன்றோட சேர்த்து இது இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடிய இம்யூனிட்டி அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இதே பர்சன்டேஜ் வந்து லெஸ் தேன் ஒரு ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் கீழே இருந்தீங்கன்னா மொட்டாலிட்டியே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் பாயிண்ட் ஒன் பெர்சன்டேஜ் தான் வந்திருக்கு சார் ஓகே ஸோ சி அதாவது சிறுமி சிறுவர் சிறுமியர்களுக்கு எந்த மோட்டாலிட்டியுமே கிடையாது ஸோ குழந்தைகள் பயப்படவே தேவையில்லை இந்த விஷயத்தில் வந்து குழந்தைகள் எந்த பயமும் தேவையில்லை மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கும் வந்திருக்கு இப்போ இப்போ தான் வருது பட் அதுலேயுமே வந்து யாருக்கெல்லாம் ஆல்ரெடி ஒரு டயபிட்டிக் இருக்கா ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கா இதெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது ஹோமோபிட்ஸ்னு சொல்லப்படுற இதெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தியாக எஃபெக்ட் ஆகுது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பெரிய வேண்டிய முதலாவது விஷயம் சுத்தம் நம்ம அது ஹைஜினிக்குன்னு சொல்லப்படுற சுத்தம் நம்ம எது எதை எது எடுத்தாலும் ஹேண்ட் வாஷ்ன்ற சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஹேண்ட் வாஷிங் நம்ம சிம்பிளாக சொன்னால் சாப்பாடு மட்டும் இல்லை ஒரு என்ன கொரோனா வந்து பரவுது அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரிக்கு ட்ரொப்லெட் ட்ரொப்லெட்ன்றது யாராவது ஒரு எச்சில் ஒரு துப்பினாலோ அதுலேருந்து வேறு எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து இது ஒரு பேஷண்ட் இருக்கிறவங்களும் பேஷண்ட் வந்து இதில் துப்பிட்டு போனால் நான் கை வச்சுட்டு இருக்கிறேன் கை வச்சுட்டு அதே கை எடுத்து நான் ஃபேஸில் டச் பண்ணுவேன் ஏதாவது பண்ணிடுவேன் டச் எனக்கு தெரியாமலே அந்த டைமில் என்ன ஆகும் அவங்க வந்து சப்போஸ் ஸ்பிளிட் ஆகும்போது அந்த இடத்துலேருந்து நெனைச்சு பரவலாம் இப்படி இதோட நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன
நாடு பூராகவுமே எங்கெங்க எப்படி ஸ்பிளிட் பண்றாங்க யாருக்குமே தெரியாது ஒரு மால எடுத்துக்கங்க தியேட்டர் எடுத்துக்கங்க ஒரு ஈவன் ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் எல்லா எந்த இடமுமே எங்கெல்லாமே ஆக்கள் எல்லாமே ஜாஸ்தியா கூடுற இடமோ அங்கெல்லாம் பெறவதற்கு ஜாஸ்தி வழி ஜாஸ்தியா இருக்கு இதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கிற வழியை பார்ப்போம் தப்பிக்கிற வழியை பார்த்தா முதல் விஷயம் ஹைஜினிக் நான் சொன்ன மாதிரிக்கு ஹேண்ட் வாஷ் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி செகண்டுக்கு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் ஹேண்ட் வாஷ் எப்படி பண்றேன்னா முதல் மேல கீழே உள்ள எல்லாமே பண்ணணும் கரெக்டா பண்ணணும் சோப் வாஷே இனாஃப் வேற எதுவுமே புதுசா இதுக்காக ஒண்ணும் இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் மாஸ்க் சொல்லு எல்லாரும் மாஸ்க் மாஸ்க் எல்லாரும் மாஸ்க் தூக்கி இப்போ மாஸ்க் ரொம்ப டிமாண்ட் ஆச்சு ஒரு ஒரு ஆக்சுவலி உண்மையான மாஸ்க் இந்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறு பைசா தான் வரும் தொண்ணூறு பைசா ஒரு ரூபா தான் வரும் இன்னைக்கு மாஸ்க் இந்த ப்ரைஸ் இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபாக்கு மாஸ்க் கிடைக்காது என்ன ரிசனா எல்லாமே பதுக்கிட்டாங்க என்ன டிமாண்ட் அவ்வளோ டிமாண்ட் பஸ் மாஸ்க் போகிறதால மட்டும் கொரோனா வைரஸ் வந்து பரவாதுன்றது தப்பு மெயினாக வந்து எப்படி நம்ம தவிர்க்க போகணும்னா தேவை இல்லாமல் பயணங்களை தவிர்க்கணும் மெயினாக ஏர்போர்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இப்படி எங்கெல்லாமே கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போகிறத தவிர்க்கணும் ரெண்டாவது வெளி மாகாணம் வெளி மாவட்டம் அப்புறம் வந்து வெளி இடங்கள் வெளி அதாவது வெளிநாட்டுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது தேவையில்லாத தேவையில்லாத பயணங்களை தேவை இப்போ ஆல்ரெடி எல்லா ஃப்ளைட்ஸுமே கேன்சல் ஆகிடுது வெளிநாட்டுக்கே போக முடியாத நிலைமை வந்திருக்கு அது வேறு பட் இது ஒரு கண்டிப்பாக இது செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா அப்படி செய்தால் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய விஷயம் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் தடுப்பூசிக்கு <laughs> ஒரு ஒரு மனசளவில் சந்தோஷம் ஓகே அட்லீஸ்ட் வந்துச்சுது ஏன்னா நான் முன்னாடி பார்த்தா எயிட்ஸுக்கு மிரந்து கண்டுபிடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நம்ம வந்து சப்போர்ட்டிவ் மிரந்து தான் கொடுக்குறோம் என்ன தான் இருந்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து எயிட்ஸ் வயசுக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் கேன்சருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மிரந்து கிடையாது இதே இது வந்து கொரோனாவுக்கும் மிரந்து இல்லாமல் இல்லாமல் போயிடக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் சப்போஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்து சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு நல்லது தான் கண்டிப்பாக இது எப்படி என்ன சொன்னால் இஞ்சி பூண்டுக்கு நிலவம்பு கஷாயம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு இம்யூன் பவரை நம்ம உடம்புல ஜாஸ்தி பண்ணுறது அது அது அந்த ஒரு ரீசனால் வந்து நமக்கு வந்து இது சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக வராதண்டெல்லாம் கிடையாது அதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பட் இம்யூன் பவர் இருக்கும்போது எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வராது இப்போ சொ சொல்ல போனால் இப்போ எனக்கு நிலவம்பு கஷாயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெங்கு டெங்கு வைரஸுக்கு வந்து நம்ம நிலவம்பு கஷாயம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கொடுத்துட்டு இருந்தோம் கவர்மெண்ட்டே எல்லா இடமே நிலவம்பு கஷாயம் கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு அது என்ன ரீசனுக்குன்னா மெயினாக வந்து நம்ம உடம்பு பிளேட்டில் தட்டு அணுக்களை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற இம்ப்ரூ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்காக அது கண்டிப்பாக இம்யூன் பவர் ஜாஸ்தி பண்ணும் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம கொடுத்த முடியாது ஸோ இது ஜாஸ்தியாக எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக வராதுன்னு எதுவுமே கிடையாது பட் நம்ம பாரம்பரியத்தில் வந்து எல்லாத்துக்குமே அது நம்ம இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது என்ன ரீசனா எல்லாமே அது வந்து ஒரு ஆன்டிசெப்டிக்காக இருக்கட்டும் ஒரு மஞ்சளாக எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆன்டிசெப்டிக் சரியா ஸோ இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே வந்து ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல் தான் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இம்யூன் பவரை ஜாஸ்தி பண்ண முடிய அது எடுத்த தப்பு கிடையாது பட் இது எடுத்தால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வராதுன்னு எந்த ப்ரூவுமே கிடையாது அதை விட ஹைஜினிக் தான் இம்பார்ட்டன் கண்டிப்பாக சென்னையில் வந்து கொரோனா வைரஸ் இப்போ அட் த டைம் யாருக்கும் கிடையாது ஒரே ஒரு ஆளுக்கு இருந்துச்சு சென்னையில் ராஜீவ்காந்தியில் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க அவங்க வந்து காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த ஒரு இன்ஜினியருக்கு அவருக்கு வந்து எப்படி இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் நல்ல நல்ல விதமாக பண்ணினாருக்கு எந்த சிம்டமும் இல்லை ரெஸ்பிரேட்டரி சிம்டமே போகாமல் நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க வெண்டிலேட்டர் எதுக்குமே போகல நல்லா இருக்கிறாரு நல்ல குணமாக இருக்கிறாரு அவருக்கு லாஸ்ட் மூன்று நாளாக எடுத்த கொரோனா வைரஸ் திருப்பி மூணு நாளில் டெம்பரரியாக செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு <laughs> பார்க்கலாம் இப்படி நம்ம வந்து இருக்கல பட் தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஒரு ரெண்டு வாரம் சைனாவில் இருந்து பரவின அந்த ட்யூரேஷனில் ரெண்டு வாரம் ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு பேருக்கு தான் இருந்துச்சு 
இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் நூற்றி பதினெட்டு பேருக்கு வந்திருக்கு இப்போ நூற்றி பதினெட்டு பேருக்கு வந்திருக்கு ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஸ்ப்ரெட்டிங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கு ஸோ நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சென்னைக்கு வராது அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியாது பட் வந்தால் நம்ம எப்படி தடுக்க பாதுகாப்பாக தடுக்க போகிறோம் தான் நான் பார்க்கணும் அது மெயினாக வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஹைஜீனிக் தான் மெயின்ஒருவேப்பிலேச்சுச்சு <laughs> அந்த ஒரு வெப்பநிலையில் மட்டும்தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பரவிட்டது உண்மை பட் அதுக்காக அந்த வெப்பநிலை மட்டும்தான் கொரோனா வருமன்று கிடையாது இப்போ எப்படி நம்ம நாட்டுக்கு வரீங்க நம்ம நாட்டை பொறுத்தளவு வந்து சைனா பொறுத்த ஐ மீன் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இந்தியா வந்து எப்போவுமே ஹோட் கண்ட்ரி இந்தியாவுக்கு ஏன் இவ்வளோத்துக்கு இப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா மெயினாக வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து அங்கே இப்போ எக்ஸாம்பிள் இட்டாலி படம் மோசமாக பரவிட்டு இருக்குது ஸோ இத்தாலியிலேருந்து ஐரோப்பியன் நாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வரும்போது என்னமே ஒரு ஆள் எக்ஸாம்பிள் வர்றவங்க எல்லாருக்குமே ஸ்க்ரீன் பண்ணுறாங்க அதில் நான் இட்டாலி போகலை என்று சொல்லி மறைஞ்சிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அல்லது வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது பதினாலு நாள் தடுப்பு தடுப்பில் வச்சிருந்து பதினாலு நாளும் அவங்க வந்து மொனிட்டர் பண்ணி வருதா இல்லையா ஏதாவது இங்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்து தான் விடுறாங்க பட் எப்படின்னா இந்த நீங்கள் வந்து இல்லைன்னா இட்டாலிக்கே போயலை அப்படின்னு சொன்னால் தெரியாது ஏன்னா அது வந்து செங்கல் விசாக்கில் வருது ஸோ ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ இப்படி நிறைய பேர் பொய்யும் சொல்கிறாங்க இப்படி தான் கேரள கேரளாவிலே நடந்துச்சு ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம வந்ததை கரெக்டாக நம்ம சொல்லணும் நம்ம இதே இது வந்து நம்ம மறைச்சிட்டு இருந்தால் இன்னொரு ஆளுக்கு பிறகு சிம்பிள் ஏன்னா கொரோனா வைச்சு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் வந்து ஒரே வார்த்தை கொரோனா வைரஸ் வந்து வந்த வர்றதுக்கு பிறவுதுன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் ட்ராப்லெட் ட்ராப்லெட்ன்றது வாய் வழியாக எச்சில் வழியாக தான் வருது ஸோ துப்பும் போது பேசும்போது இப்படியாக எச்சில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது அதுலேருந்து வருது ஸோ அது எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி டேபிள் டேபிளில் இருந்து ஈஸியாக எக்ஸாம்பிள் நான் பேசுகிறேன் ஒரு ஸ்பிளிட் ஆகுது ஸ்டேபிளில் இருக்குது அதை கிளீன் பண்ணியிருந்தா கை வைக்கும் போது கை வச்சு நம்ம அடுத்து ஃபேஸ் தடவோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ இதை எப்படி தடுக்கிற மொழி வழிவகை அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹைஜினிக் எப்போ பார்த்தாலுமே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண எது பண்ணினாலும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாலும் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறோம் வெளியில் போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது இமீடியட்லி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் ஒரு பைக்கில் போகிறோம் பைக்லேருந்து வீட்டுக்குள்ளே வரோம் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுவோம் சாப்பிட போகிறோம் சாப்பிட்றக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுவோம் ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்த ஹேண்ட் வாஷை இப்போ எது பண்ணினாலும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இது நம்ம சேஃபுக்கு தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஹேண்ட் வாஷிங் தான் மெயின் இதில் ரெண்டாவது விஷயம் மாஸ்க் மாஸ்க் வந்து நம்ம போகிற எல்லா இடத்தையுமே மாஸ்க் போட்டிருந்தால் மாஸ்க் கண்டிப்பாக டிமாண்ட் ஆகும் இப்போ விலை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டுது இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 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 மாஸ்க் இந்த விலை தொண்ணூறு பைசா விற்க வேண்டிய மாஸ்க் வந்து இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபாக்கும் இல்லை ஏன்னா அவ்வளோத்துக்கு டிமாண்ட் ஸோ மாஸ்க் போடுறதால மட்டும் பரவாதா இல்லை மாஸ்க் போடுறதால எப்படி பரவாமட்டா கண்டிப்பாக நீங்கள் பேசும்போது உங்கள் ஸ்பிளிட் வந்து ஃபேஸில் டைரெக்டாக போகல டைரெக்ட் அந்த கான்டாக்ட் வந்து இல்லாம போகுது அது மட்டும் தான் அவளைய நீங்க ஹேண்ட்ல டச் பண்ணி ஃபேஸ்ல டச் பண்ணும்போது கண்டிப்பா வரதாம் போகுது சோ மாஸ்க் போட்டாலும் கூட ஹைஜீனிக்ன்றது கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன் நம்ம நாட்டுக்கு அதுதான் முக்கியமே இப்ப சைனால இப்ப அப்படி சைனாவுல அந்த परसेंटेज குறஞ்சிருக்கண்டா கண்டிப்பா அந்த மாநிலம் ஃபுல்லா எல்லா இடத்தையுமே டிஸ்இன்ஃபெக்டட் ன்ற சொல்ல போறேன் புக போக்கினாங்க ஒரு மெஷின் வெச்சு அந்த மாநிலம் ஃபுல்லாவே அடிச்சாங்க அதுல அந்த परसेंटेज வந்து இந்த நோய் வந்து பரவிற பெர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது டெத் பெர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதில் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் என்ன நான் சொல்லுவேன் ஆனால் அது வந்து நம்ம நாட்டுக்கு பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு தெரியாது பண்ணினா இன்னுமே நல்லதுதான் பார்க்கலாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எப்படி பண்ணலாம் இப்போ டாக்டர் சொன்னால் கேட்டிருப்பீங்க யாரும் பயப்பட வேணாம் கொரோனா வைரஸை பற்றி இப்போ நம்ம வந்து குளிக்கும் போதோ இல்லை சாப்பிடும் போதோ நம்ம கை கழுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் தொடர்ந்து வெளியே போயிட்டு வந்தாலோ இல்லை ஒருத்தர்கிட்ட பேசினாலோ நீங்கள் அடிக்கடி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒரு டி நீங்கள் கை கழுவுனாலே நம்மளுக்கு கொரோனா வைரஸ் வர்றத முழுசாக தடுக்கலாம் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு நீங்களும் அதையே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் 